現象。イルルカ SP で、砂漠と水の世界だけで、サージタウスを生み出すことはできるのか。どうも、ゆっくりタッピーと申します。この動画はパート3の動画となります。パート1、パート2をまだご覧になっていない方は、ぜひ概要欄のリンクからご視聴ください。ということで、本編開始です。サージタウス目指して頑張っていきます。前回は、暗黒の魔人の作成を行いました。今回は、キラーマシン、キラーマシン2、スーパーキラーマシンの作成を行います。ルールは変わりません。砂漠と水の世界、メタルエリアの行き来のみで作業をし、通信機能や他国マスターの利用は制限させていただきます。今回も、なるべくわかりやすく解説を行いますので、最後までお付き合いください。それでは始めます。まずは、もはや恒例行事となったヘルコンドルの作成。砂漠の世界に生息するプテラノドンと自然系のモンスターの配合です。そのヘルコンドルとアンデッド系のモンスターを配合し、さまよう鎧を生み出します。アンデッド系のモンスターは、砂漠の世界に生息するゴースト、ホイップゴースト、水の世界に生息するお化け人で、などが挙げられます。この、さまよう鎧、ですが、3体作成するようにしてください。注意事項はそれくらいですね。はい、完成しました。あと2体作成して、レベル上げに向かいます。はい、レベル上げが完了しました。配合に向かいます。今回の配合は、さまよう鎧、と魔獣系のモンスター、を配合して、キラーアーマー、の作成を行います。こちらも3体作成してください。魔獣系のモンスターは、砂漠の世界に生息するベビーパンサー、イタズラモグラ、水の世界に生息するパーラット、などが挙げられます。ここで視聴者様に感謝を。先日、チャンネル登録者さんが50名を突破しました。皆様のおかげです。ありがとうございます。50名突破企画ですが、私が緩い縛りの元作成した、とあるモンスターの作成動画と、リクエストをいただいたモンスターの作成を行おうと思います。そちらもぜひ、楽しみにしていただけると嬉しいです。キラーアーマー、ができたようなので、あと2体作成して、レベル上げします。はい、レベル上げしてきました。この配合では、キラーアーマー、と物質系のモンスター、の配合で、キラーマシンを作成します。物質系のモンスター、は、砂漠の世界に生息するお化けキャンドル、水の世界に生息する溶岩魔人、その他にも悪魔の書、などが挙げられます。こちらも3体作成します。サージタウスの素材はキラーマシン、キラーマシン2、スーパーキラーマシン、プロトキラー、なのですが、キラーマシン2、スーパーキラーマシンの作成にキラーマシンが必要なためです。ということで、キラーマシンは作成できました。あと2体作成し、次の作業に取り掛かります。続いては、キラーマシン2を作成します。キラーマシン2は、キラーマシンとゴールデンゴーレム、2体ずつの4体配合で誕生します。ですので、ゴールデンゴーレムを2体作成することになります。今回も、悪魔の書売買理論を用いることで、コストを削減しています。ゴールデンゴーレムに必要な動画魔人ですが、まずは前回、前々回と同じように、プテラノドン、自然系モンスター、任意のモンスターを用いて、ホークブリガードを作成。そのホークブリガードを、水の世界、火山島の洞窟に生息する溶岩魔人と配合することで誕生します。悪魔の書売買理論ですが、このシリーズのパート1の動画や、理論解説部分を切り取った動画を見ていただけると、詳しくわかると思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。単純に言うと、4体配合に必要なコストで、完成元を2倍にすることができます。はい、悪魔の書も誕生しました。ここからレベル上げです。レベル上げが終了しました。ゴールデンゴーレムの配合を行います。ここで2体作成したゴールデンゴーレムと、先ほど作成した残り2体のキラーマシンの4体配合で、キラーマシン2が誕生します。こちらも、悪魔の書売買理論を用いることで、キラーマシン2を2体作成することになります。ここでできたキラーマシン2、パート1、2で作成してきた暗黒の魔人を配合することで、スーパーキラーマシンが誕生します。ここで、今まで行ってきた下準備とうまく噛み合うわけです。1体目のゴールデンゴーレムが作成できました。一応、悪魔の書、同士でゴールデンゴーレムが作成できるかどうかを確認してから次に向かいましょう。はい、配合候補にゴールデンゴーレムがいますので、こちらでも4体配合が成立していると言えます。今思いましたが、賢さアップのようなステータス強化スキルにポイントを割り振ってアップグレードすればよかったかもですね。とにもかくにもゴールデンゴーレムが2体誕生しました。レベル上げに向かいたいと思います。
。レベル上げが完了しました。4体配合の下準備、やっていきます。悪魔の諸売買理論を用いますので、配合の前に、スキルポイントをそれぞれ20以上振るのを忘れないようにしてください。また、ここの配合で M サイズの怒りの魔人を生み出すと、配合の際に余るスキルが2つになってしまい、悪魔の書が誕生しなくなります。ですので、必ず S サイズのモンスターを誕生させるようにしてください。注意事項はこれくらいでしょうか。時間が多少ありますので、チャンネル登録者様50名突破記念の動画内容を明かしてしまいます。一本目は、ダークドレアムというモンスターの作成です。この動画では、他国マスターを一部利用した形で、完成を目指していきます。二本目の動画は、リクエストをいただいた、大地のユーバウギアというモンスターを、現行の縛り条件下で作成する予定です。そちらの動画も、ぜひチェックしてみてください。ということで、無事悪魔の書が誕生しそうです。レベル上げをして、配合作業に入ります。レベルを上げてきました。いよいよキラーマシン2誕生の時です。この、キラーマシン、や、ゴールデンゴーレム、キラーマシン2、といったモンスターは、序盤から作成可能で、作りやすく、使いやすいモンスターです。悪魔の書をうまく利用することで、4体配合のコストを半分にできます。これを、当チャンネルでは悪魔の書半々理論、と呼んでいます。初心者の方は、ぜひ概要欄から解説動画をご覧の上、作成を目指してみてはいかがでしょうか。キラーマシン、キラーマシン2、の2体は、AI に開口動持ちで、高火力の物理攻撃を行える有用モンスターですし、ゴールデンゴーレム、も、特性、全ガードブレイク、がありますので、相手の体勢を下げた状態で、様々なアプローチが可能です。キラーマシン、なら砂漠の世界をクリア後すぐに作成できますし、ストーリー攻略のお供に、ぜひいかがでしょうか。ということで、1体目のキラーマシン2が完成しました。これがサージタウス配合における、2つ目の素材です。続いて3つ目の素材である、スーパーキラーマシン作成に使うキラーマシン2を作成します。悪魔の書売買理論が成功しているため、4体配合に必要なコストで、2体キラーマシン2を作成できました。順調です。ここまでくればあと少しです。実際、サージタウス配合における残り1体の素材、プロトキラーは、作成難度がかなり優しいです。尺の関係上次回に回しますが、山は越えたと言って良いでしょう。という話の間に、2体目が完成しました。レベルを上げてきます。レベルを上げてきました。いよいよ、この動画ラストの配合です。パート1、2で作成した暗黒の魔人と配合し、スーパーキラーマシンを作成したいと思います。実は、スーパーキラーマシンは SS ランクモンスターなんですよね。この縛り史上2体目の SS ランクモンスターが誕生することになります。見た目も自分好みで、使いたい気持ちも山々なのですが、サージタウスのために、次回なくなく素材になっていただきます。私は一旦黙ります。ぜひ、誕生の瞬間をじっくりとご覧ください。はい、スーパーキラーマシンが誕生しました。最後に、今回の配合作業をまとめて、終わりにしたいと思います。今回の配合をまとめてみました。青い線が4スカウトモンスター、オレンジの線が4体配合です。こちらが配合に使用したモンスターです。キラーマシン2を2体作成するなら、暗黒の魔人抜きで、合計20体のモンスターが必要になります。ということで、今回はこれで終了です。次回は最後の素材、プロトキラーを作成し、サージタウス完成まで見ていきたいと思います。ぜひ動画の高評価やチャンネル登録、SNS などでお友達にシェア、概要欄から Twitter のフォローなどなど、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。楽しいモンスターマスターライフを。